ఈరోజు తోటపల్లి గూడూరు మండలం నరుకూరు గ్రామానికి సంబంధించి మాజీ సర్పంచ్గా పనిచేసినటువంటి సోదరుడు ఆకుల మధుసూదన్ ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరుతున్న సందర్భంగా ఆయన ఆయనతో పాటు దాదాపు మరో రెండు వందల కుటుంబాలు ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడానికి ఈరోజు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసి ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలనేటువంటి ఆలోచన లక్ష్యంతో ముందుకు వస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి సాధారణంగా స్వాగతిస్తున్నాం మంచి నిర్ణయం తీసుకొని రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఈ రాష్ట్రానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి వ్యక్తి నాయకత్వం అవసరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయితే తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు అనుసరిస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల గురించి కానీ లేదా చంద్రబాబు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల గురించి కానీ ప్రజలు ఈరోజు విసిగి వేసారిపోయినటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నికలకు వచ్చే సమయంలో నాలుగున్నర సంవత్సరాలకు పైగా అధికారంలో ఉన్న ప్రజల సమస్యలను ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ప్రజల గురించి ఆలోచన చేసుకోకుండా ఆయన ఆయన కుమారుడు దోపిడీకి పాల్పడుతూ రాష్ట్రాన్ని దోచుకొని ఈరోజు ప్రత్యేకించి ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి వెయ్యి రూపాయలు అనేటువంటి పెన్షన్ రెండు వేలు అంటాడు డ్వాక్రా మహిళలకు సంబంధించినటువంటి రుణమాఫీ అనేటువంటి దాన్ని ఎత్తివేసి డ్వాక్రా మహిళలను వంచించి వాళ్ళని మోసం చేసి ఈరోజు పదివేల రూపాయల పసుపు కుంకంతో మూడు విడతలుగా పోస్ట్ ఎడిటెడ్ చెక్కులు ఇచ్చి ఈరోజు మరలా బ్రహ్మలు కల్పించి వాళ్ళని మగ్గపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది నిరుద్యోగ యువతకు సంబంధించి వెయ్యి రూపాయలు అన్నట్టుదాకా ఇవ్వకుండా దాదాపుగా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నలభై ఐదు మాసాలు ఇవ్వకుండా ఈరోజు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పి చెప్పి రెండు నెలలు తిరిగి ఎన్నికలు మరో పది రోజుల లోపల ఎన్నికల షెడ్యూల్ వస్తుంది అనుకుంటే దాన్ని రెండు వేల రూపాయలు చేస్తానని చెప్పి చెప్పి ప్రకటించడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే పథకాలు చెప్పాడో వాటన్నిటినీ కాపీ కొట్టేటువంటి పరిస్థితి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తానన్నాడు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తానంటున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నలభై ఐదు ఏళ్ళకే ఎస్టీలకి బీసీలకి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మైనారిటీలకు సంబంధించి వాళ్ళకి నేను పెన్షన్లు ఇస్తానన్నాడు ఈరోజు చంద్రబాబు యాభై సంవత్సరాలకు పెన్షన్ ఇస్తానంటున్నాడు అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కాపీ కొడుతూ ఈరోజు అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మాట చెప్పాడు స్పష్టంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత ఇచ్చినా సరే పేదవాడికి సంబంధించి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించిన దానికన్నా వెయ్యి రూపాయలు అధీనంగా ఇస్తానని చెప్పి చెప్పి చంద్రబాబు రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ ప్రకటిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు వేల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు సర్వేపల్లి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరుగులేనటువంటి శక్తిగా తయారవుతుంది ఎంతోమంది కొన్ని సందర్భాలలో పాప వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల వల్ల కావచ్చు లేదా వాళ్ళని పెట్టినటువంటి బ్లాక్మెయిలింగ్ కావచ్చు బెదిరింపులు కావచ్చు రకరకాలైనటువంటి వాటికి గురి పాపం కొంతమంది మనసు సాక్షిని చంపుకొని ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీలకు వెళ్ళినటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి వాళ్ళందరికీ కూడా మనసంతా ఇక్కడే ఉండింది మనుషులు మాత్రం అక్కడ ఉన్నారు ఒంటరిగా వెళ్ళారు ఈరోజు వాళ్ళతో పాటు తెలుగుదేశం పార్టీలో పనిచేసినటువంటి వాళ్ళని కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు తీసుకునేటువంటి విధంగా ప్రయత్నాలు చేయడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా అందుకనే ఈరోజు పాపం గతంలో అనేక సందర్భాల్లో సోమిరెడ్డి చెప్పేవాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలిచిన సర్పంచ్లు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలిచిన ఎంపీటీసీలు అందరూ మా పక్కకు వచ్చారని సోమిరెడ్డి పక్కన ఊహరు నిలిచేటువంటి పరిస్థితులు లేరు మా పక్కకు పాపం ఒక్కొక్కరు 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 వెనక్కి వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళతో పాటు తెలుగుదేశం పార్టీలో దశాబ్దాల కాలంగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు కూడా సోమిరెడ్డి ప్రవర్తనతో ఇమడలేక విసుగు చెంది ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు మొక్కు చూపించేటువంటి పరిస్థితి బలమైనటువంటి సామాజిక వర్గం బలమైనటువంటి నాయకత్వం కలిగినటువంటి మధు ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడం అనేటువంటిది నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా తప్పనిసరిగా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో అందరితో కలిసి నరుకూరు గ్రామాన్ని కానీ తోటపల్లి గూడూరు మండలాన్ని కానీ సర్వేపల్లి నియోజకవర్గాన్ని కానీ ఎక్కడ ఆరమారికలు లేకుండా అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేసి కృషి చేస్తామో అని చెప్పి చెప్పి ఈ సందర్భంగా సవినయంగా మనం చేస్తున్నాను సోమిరెడ్డి గారు ఎక్కడ తిరిగినా సరే నిద్ర లేస్తే ఏదో ఒక రకమైనటువంటి ప్రకటనలు చేస్తున్నాడు నా మీద ఒక ప్రకటన చేస్తాడు నేను చెప్పేటువంటి దానికి దీనికి కట్టుబడి పనిచేసేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు
అన్న వరుసగా వరుసగా రన్ చేయండి అన్న నిలబెడతా నిలబెడతా కానీ ఆకలేస్తాను టిఫిన్ చేయలేదు ఎందుకే సర్టి మీరందరూ మీరందరూ ఎలక్ట్రానిక్ ఆ పక్కన